ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮರೇಶ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತರಗತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ಗುಪ್ತ ಎಂಪೈರ್ ನಾವು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗಂತೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಮತ್ತಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ನವೀನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗುಪ್ತರ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಮೂಲಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ವು ಆಧಾರದ ಮೂಲಗಳು ಲೈಕ್ ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಗುಪ್ತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ದ ಕಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮಹಾ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಣಮ ಭಕ್ತರಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮ ಶಿವ ಅಂತ ಪರಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಓಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಟೈಟಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಓಕೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರಮ ಭಟ್ಟಾರಕ ಅಥವಾ ಪರಮ ಒಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದೇ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎಫಿಟೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ ನೇಮ್ ಏನಾದ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಡ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಇವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ಸೊ ಇವು ತ ಏನು ಏನು ಕರೆದ ಅಂದರೆ ಪರಮ ದೈವತ ಅಥವಾ ದ ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರಮ ಭಾಗವತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಸುದೇವನ ಒಂದು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಸುದೇವನ ಒಂದು ಆರಾಧಕ ಅಂದು ಏನು ಕರಿತಿದ್ರು ಪರಮ ಭಾಗವತ ಕರೆದಿದ್ರು ಓಕೆ ಪ ಒಂದು ಸಪ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಾನು ಈ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕರಿತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಮ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಇನ್ನು ಪರಮ ದೈವತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಮ ಭಾಗವತ ಪರಮ ದೈವತ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ
ಬುಕ್ತೀಸ್ ಅಥವಾ ದೇಶ ಅನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ದೇ ವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಉಪಾರಿಕ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಗುಬುಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಡಿವೈ ಒಂದು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಾರಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಉಪಾರಿಕರು ಏನು ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು ದ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವಿಷಯ ಆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಫರ್ದರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯನ ಒಂದು ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕರಿತಿದ್ರು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಪತಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯಪತಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫರ್ದರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಿಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಿಕರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಓಕೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭುಕ್ತಿ 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 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಉಪಾರಿಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭುಕ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಷಯ 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 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಷಯಪತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯನ ಯಾರು ಗ್ರಾಮಿಕ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮಿಕ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕ ಗ್ರಾಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆರ್ಮಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಸೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬಾಲ ಬಾಲಾಧಿಕೃತ ಅಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾ ಬಾಲಾಧಿಕೃತ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಲಾಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಬಾಲಾಧಿಕೃತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಾಲಾಳು ಪಡೆ ಕಾಲಾಳು ಪಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಅಶ್ವ ಸೈನ್ಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬಾಲಾಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಬಾಲಾಧಿಕೃತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫಾಯಿಯನ್ ಹಾಗೇನು ಒಂದು ಫಾಯಿಯನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾಯಿಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಗುಪ್ತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವನ ಒಂದು ಒಂದು ಪೋಕೋ ಕಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೈಸ್ ದ ಗುಪ್ತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನವಲೆಂಟ್ ಇವನು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ದಯಾಳತನ ಇತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಯಾಳತನೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾಯಿಯನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಗುಪ್ತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಗ್ಯಾಂಜೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲಿ ನೋಡಿ ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಲಿಗಿಕಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಒಂದು ಗಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವನು ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಇನ್ ದ ಕಮಂಡಕ ರೋಟ್ ನೀತಿ ಸಾರ ನೀತಿ ಸಾರ ಬಂದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕಮಂಡಕ ಅಂತ ಇಟ್ ಎಂಫಾಸಿಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಯಲ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ
ಫೈರ್ವುಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವನು ಏನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೈರ್ ವುಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಭೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭೋಗ ಜಸ್ಟ್ ಭೋಗ ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ ಕರ ಇದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲವಿಡ್ ಒಂದು ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಸಿಸಿಗರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಸ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಇವನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲಿ ನೋಡಿ ಬಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿತ್ತು ಬಲಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಾಗ ತೊಗೋತಿದ್ರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದಿ ಉದಿಯಂಗ ಅಂತ ಉದಿಯಂಗ ನೋಡಿ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಥರ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಆರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಉದಿಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪಾರಿಕರ ಉಪರಿಕರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ರಂಡೆ ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಅದು ಉಪರಿಕರ ಇನ್ನು ಹಿರಣ್ಯ ನೋಡಿ ಹಿರಣ್ಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಓಕೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಹಲಿ ವಾಕರ್ ಅಥವಾ ಹುಲಿ ವಾಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹುಲಿ ವಾಕರ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಎವ್ರಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಓನಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲಫ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹುಲಿ ವಾಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಸ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆನಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಹಾಂ ನೋಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಪ್ತ ಎಕಾನಮಿ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುಪ್ತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಹುಪಾಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರ ಪಾಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ದ ವರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನೇಮ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಥವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಥರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇದ್ರು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶೆಟ್ಟ
ನೋಡಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲಾಲಜಿ ಇವೇನಪ್ಪ ಅದ್ರ ಒಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲರಿಷಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗುಪ್ತ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೀಕಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಉತ್ತಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೆಹರೋಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಹರೋಲಿ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಏನಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಲಿಕ್ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಚುರಿ ವಿತೌಟ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತು ಇದು ನಾವು ಇವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ರಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟಲ್ ಇವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಮೆರೋಲಿ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಮ್ ಓವರ್ ಐರನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಟಿನ್ ಲೆಡ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಮಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಚಾಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿನ್ನ ತಾಮ್ರ ತವರ ಸೀಸ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಂಚು ಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಓಕೆ ಅದು ಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಮೈಕಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಿನಿಮಾಣ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಆಗಿದ್ರು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮೆಹರೌಲಿ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಹರೌಲಿ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ ಸೊಸೈಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಹೇರ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ ವರ್ಣ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇವರು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಿತ್ತು ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಮೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಒಂದು ಫೋರ್ ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಪೇಟ್ರಿ ಆರಕ್ಕ ಒಂದು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಶೂತ್ರರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ದೇ ವರ್ ಗಿವನ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಅದರ್ ವೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಲೆಟರ್ ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಹೋಮ ಹವನ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ರಾಜರಿಗೆ ಇವರು ನೀನು ರಾಜ ನೀನು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಕು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಭೂದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಭೂದಾನ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರು ಭೂದಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 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 ರೊಕ್ಕ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊತ ಬಂದರು ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಾದರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಬಂದರು ಒಂದು ರಿಚ್ ರಿಚ್ ಆಗುವಂತ ಬಂದರು ಓಕೆ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೇಟರ್ ವೆದಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಶೂದ್ರರನ್ನು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ